guys welcome to my channel my name is Ati D I'm a travel nurse as well as your diabetes advocate I am here at home yes I'm on holiday kind of because um, it's my children's birthday and my husband's birthday together in this stretch of weeks so um, I'll be back to work and go back to the battlefield next week and yes um Kaya ko ginawa itong video na to is because marami kasing ano, uh, nakita ko sa Facebook na tinatakot yung mga tao about vaccine. Uh, yung re-remind yung mga yung dati na may, may uh, vaccine na binigay sa mga bata, maraming batang namamatay. Um, totoo yun po, pag, um, ang vaccine talaga is kaya nga dapat kung yung isang vaccine na ginawa is well um, uh, research Kumbaga, unahin, kasi ang style niyan, unahin mo na, i-trial mo na yan sa mga animals, sa, sa daga, and then once that they uh, proven that that vaccine works, and then they move into humans. Siguro, ang nangyari yung sa vaccine na ginagawa sa Pilipinas ng maraming batang namamatay, is maybe that vaccine is not well research Tapos, ginawang guinea pig ang mga bata sa Pilipinas. Kasi, ito mga vaccines na ito, minsan, um, lalo na pag uh, isang malaking pharmaceutical ang naggawa ng research, ang ginagawa nila, ang tinatarget nila isang mga poor areas. At saka, corrupt uh, government, which is the Philippines. Um, sa totoo lang, I'm not really sure. I, I must not like, assumption ko lang yun ha, hindi yun proven. Pero, tingin ko yun ang nangyayari. But, um, baka yung yung vaksina na ginamit dati is poorly designed kaya marami na mamatay. At saka maybe nung nag-vaccine sila ng mga bata maybe the, the kids are not uh, you know the, the background of the person na linagyan, binigyan nila ng vaccine eh, hindi, like health background ng isang tao ay eh, hindi nila inayos yung assessment bago nag-inject. Okay? So, ano ba ang vaccine? Ang vaccine po ay hindi yan cure, hindi yan gamot Yan ay prevention. Ang ginawa, gagawin kasi nila, pag nag-inject na sila ng vaccine, ang mangyari sa katawan is parang tinitrain yung katawan mo na, hoy, ito, tandaan mo to ha, pag natin yun, tandaan mo yung virus na yan ha, kasi pagpapasok yan ng katawan mo, yan ang papatayin mo, hindi yung sarili mong army, kumbaga, yun, yan ang vaccine. Hindi po iyan gamot to cure you once nga na makuha mo na yung COVID. Ayan? So, diferensya yun. Please, tandaan nyo, ang vaccine ay hindi po yan gamot para makure ka sa COVID-19. Okay? Sa Amerika, nag-start na sila ng kanilang research about uh, uh, COVID uh, vaccination. Um, yung trials nila is only 300 people ang very small trial very small ang, ang 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 coverage ng trial nila so ang tawag sa trial nila is if it's called active na dito accelerate accelerating covid-19 therapeutic intervention and vaccine yun ang tawag ng kan title ng kanilang clinical research yeah so ito ay uh, nakita ko sa American Association for Advanced Advancement of um a science doon ko nakikita tong atong information na ito tapos ang yung clinical trials nila is uh, as what i said maliit lang ang population kasi pag kung gusto niyo talaga na napaka pulido yung yung trials dapat maraming maraming tao ang involved at saka ang um, uh, different lang yung 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 kasi pag research kasi kailangan ay may mga ano eh, may mga types mga kung paano mo interlakano mo ka, ka pulido yung yung design ng trial ng ng ano mo clinical uh, research mo clinical trial na ginagawa mo diyan mo makikita na ay epektibo ba tong vaccine na to o hindi yeah? very complex wag mo na lang ano hindi kasi di very complex yeah. so sa UK naman um they have uh, started already last April 23rd ang Oxford um uh, university uh, with Imperial College um Imperial College London um nag-start na si research for human na talaga Kasi since January pala, nag-start ka agad. Nung nalaman nila na itong pandemic na ito nangyari, January straight away, nag, nag, ano na sila, nag, simula na sila ng kanilang uh, research about the vaccine. So, March, April, May. Mag-3 months na yung ano nila. So, so within 2 months, straight away, nag-decide uh, nag, uh, ano na sila, nag, real, nag, nag decide na sila na, o oh, sige, mag human, human testing na tayo. Kaya yun, um, sa, dito sa UK, ang ano nila is mga 5,000 5,000 na katao na start. So, ang pinaprioritize nila sa study ay mga healthcare workers. Kasi kaming mga healthcare workers, um, 
kami mo easily exposed ng COVID um, kaysa yung mga normal na residente lang dito sa UK. So, ang, ang ano kasi ng, ng vaccine, alam nyo, ba sabi ko, ang vaccine ay isang prevention, hindi po yan cure, prevention. So, ang binabaksin nila ay yung mga tao na wala pang coronavirus. Again, yung mga tao na wala pang coronavirus ang binabaksin nila. Kasi pag may coronavirus ka na, tapos napabaksin ka, may, may study na may risk may high risk kung may coronavirus ka na tapos binigyan mo siya ng injection ng vaccine meron daw uh, tawag nito um, serious reaction between the the vaccine and the covid itself so kaya pero may gamot daw sila yeah so um sabi nila na na sa dito sa UK ha sabi nila na um, ang mga matatanda daw ay talagang sadyang yung immune system nila is low so yung mga matatanda na, na frontliners na na healthcare providers um, pa, binigyan daw nila ng double dose ng um, vaccine na nagawa nila ang tawag nila ng vaccine na yun is rescue so ang problema niyan is that um, kailangan ng mga scientist na gawin ito itong ano na to itong uh, test na to kung sa current wave natin kasi kailangan mong ano eh, main, kailangan mong makit, ma, makita yung effective 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 ng isang vaccine kung talagang mangyayari yung attachment ng coronavirus tapos nagka kunyari injectan ka ng ano ng um, vaccine tapos uh, yung medyo may ibang tao na talagang hindi na tinatablan kasi may siyempre may coronavirus um, vaccine ka na hindi ka na tinatablan ng, ng coronavirus may, may iba naman na na vaccine na sila nagkaroon sila ng coronavirus pero hindi sila nag uh, what you call this one nagkaroon uh, ng severe 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 reaction of it yeah kasi kagaya ng mga tao na nagkaroon ng flu vaccine yung iba talagang walang hindi na sila nagkaroon ng flu, flu sa, sa panahon na ng flu yung iba naman nagkaroon sila ng flu pero kaunting ano lang nawala kaagad niya yeah? yun ang ano ng vaccine Mag maghintay ng ganung katagal para magka-produce ng vaccine e bakit hindi niyo na lang uh, turukan yung mga tao na nag nagre-represent ng ng maging maging uh, part ng uh, what you call this one part ng study why naman turukan mo na lang sila ng coronavirus tapos i-vaccine ka vaccine ka agad di ba so ang sabi ng ng scientist na kanang okay mabilis yun However, unethical po. Kasi, syempre, wala pang proven na talagang 100% nan makaka-cure cure medication para sa tao na may COVID. So, sabi nila, oo, wala pang ang cure, wala pang ang cure pero mayroon silang gamot na effective daw na pwedeng mag-gamot uh, mag, uh, sa tao na nasa clinical trial na nagkaroon ng uh, injection na tapos meron pa rin nagka, then tapos nagka-develop siya ng coronavirus. Meron daw silang um, gamot para doon. So, safe po ang mga tao na sumali sa clinical trials. Ngayon, kaya tayong mga Pilipino, dapat po natin sabihin na may coronavirus po tayo. Kasi, pag hindi nyo po sinasabi na may coronavirus kayo, multiple ang iyong, uh, anang, para kayong ano, para kayong killer. Kasi, hindi nyo selfish ang dating nyo yan eh, napaka-selfish nyo. Ha? Kung hindi nyo sasabihin yan, napaka-selfish nyo. Kasi maraming tao siguro, maraming tao ang talagang ma, ma ano nga mo, ma-infect mo. So, isa din, kailangan ng gobyerno, kailangan ng healthcare, um, uh, 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 kailangan ng public health ang tulong po ninyo. Kasi, dapat kasi malaman kung ilang tao talaga ang naapektuhan ng coronavirus para makontrol at malaman nila kung ano ang strategiya o anong klase ng mga tao, sino yung na naapektuhan, sino ba? Kasi kasi para ma-identify nila, para malam nila kung ano ang approach, paano nila ito gamutin. Ha? Kaya wag kayong yung mga tao nang lalait, yung mga tao na napaka stupido. I'm very sorry. Na parang ano, parang like the abuse the person nga na magkakaroon ng coronavirus. Napaka ano nyo, yung klase na tao, napaka siguro napaka makitid ang utak nyo. Hindi naman siguro yan uneducated, makitid at saka napaka feeling mo na alam mo lahat. Hindi mo alam ang lahat, kaya ka po ganyan mag-react. Kasi kung alam mo ang lahat, kung alam mo kung ang, ang, paano ano nangyayari sa tao na may coronavirus, at minsan po kasi hindi mo alam ang lahat, kaya po kayo ay nag-re-react na kunyari marun, marunong kayo.
okay, may mga tao talaga na sadyang kaya sila nagkaroon ng coronavirus dahil matigas ang ulo. However, sa panahon na ngayon, kailangan po ba natin na mag-blame, blame, blame? Yeah? Hindi na kailangan yun. Kasi at the end of the day, kung yung tao na yan, na palaging palaboy-laboy, tapos nagkaroon ng coronavirus, dahil natatakot na magkaroon ma, na i-judge siya, dahil natatakot na sasabihin na, na kuku alimang sasaktan siya dahil may coronavirus siya, sa dahil sa katigasan ng ulo niya, alam mo mangyayari niyan? Yung tao na yan, gala pa rin ang gala, at infect ng maraming in-infect. Kasi, gin, ugali ng Pilipino yan eh, gugustuhin natin na, na huwag sabihin kaysa tayo ang masaktan. Ya, yeah? gin ang ano style natin eh kasi takot tayo, eh. takot tayo ng discriminate, takot, takot tayo sa judgment kasi yun ayo tayo mga Pilipino, mga very emotional. Pero sa totoo lang mga kapatid, kung meron po kayong symptoms, please report. Kasi nakakatulong yan. Okay, so tandaan, ang vaccine ay hindi pa available to the public. But according sa dito sa Oxford University na ang vaccine will be available for production in September dito sa UK, pero it's only for the UK. I think they will do a mass production maybe next year para sa world naman. Ang problema naman kasi niyan, sabi ng American um, Association sa ano, yung American Association sa Advancement of Science, sabi nila na sana uh, ang UK at saka US hindi pareho yung molecule na kanilang tinastudy. Kasi kung pareho, it's double wasting of time. So sana daw, sana hindi. Pero ang importante, ang UK ay nagkaroon na ng human testing. Yun na yun. Kaya huwag masyadong ano, huwag masyadong um, uh, tamatakot sa vaccine. Totoo yan, ang vaccine ay may uh, side effect sa mga tao. O, na ang vaccine talaga ay good for us. Kasi mas maganda na rin, alam niyo ba, pag nagkaroon ko ng vaccine, ang mangyari nyan is talagang ang side effect nyan is sasakit yung braso mo kung saan yun na ano, nang, uh, saan ka tinurukan ng vaccine. Tapos lalagnatin ka in, in like in two days. Ganyan talaga. Ganyan talaga yan. Yeah, ganyan talaga yan. Um, but, pwede ka naman mag-contact ng paracetamol, no? So, again, ang side effect ng vaccine is magdepende yan sa katawan ng tao. So, um, ang importante talaga is mas maganda kung ang vaccine na sa coronavirus vaccine available na sa Pilipinas, dapat po magpabaksin po kayo kung libre po iyan. Kung hindi po libre yan, hala, patay tayo yan. Kung hindi libre yan. Um, sana po ito ay libre sa ating gobyerno. Kasi pag hindi siya libre, talagang marami pa rin tao ang mamamatay. Yun lang po masasabi ko at ingat po kayo, mahal ko po kayo lahat at yung mga tao na may diabetes, sana po pag, nag, pag may, meron po kayo mga simptomas ng coronavirus, wala wag po kayong mag, uh, magpanik, sabihin niyo po sa yung health center para po kayo ay matulungan. At saka, make sure po ta, yung mga tao na may diabetes dyan sa Pilipinas, i-check yung sugar niyo as what I said, um, i-control niyo yung blood pressure niyo at saka enjoy life pa rin. Kahit nasa bahay, napaka-bored, enjoy life pa rin po. At saka take your medication naturally, normally, and then yung mga tao na nag-take ng insulin at saka sulfonurias, please check your sugar before breakfast at before po kayo mag-take ng inyong medication. Take care! Bye!